Ми почуваємося патріотами цієї землі лише тоді, коли маємо якісь історичні підстави для цього. Оповідання про те, що ми жили тут давно. Оповідання про те, що наші предки за цю землю проливали кров. Кладовища, наші будинки, наша земля. От історії про це і формують наш патріотизм, формують наші національні відчуття. Тому дуже важливо мати свої родинні перекази, загальнонаціональні історії про те, що ми робили в ті чи інші часи. І дуже добре тут лягає, власне, історія про перші визвольні змагання, про армію Української Народної Республіки. Якщо в нашій родині був, бодай, хтось, хто воював в армії під керівництвом Симона Петльори, то це додає нашому патріотизму певного, певної стійкості, певної спадковості. Ми з гордістю можемо говорити, що ми цю Україну захищали що це є наша земля, що це є наша держава. Звісно, можуть бути прикрі випадки, ну, але це показує тільки те, що ми є абсолютно нормальною нацією. На жаль, наша історична пам'ять сягає не аж настільки глибоких часів. Максимум – це наші діди, прадіди, в окремих випадках – прапрадіди. Тобто десь до середини ХХ століття. До Другої світової війни ми ще щось більш-менш пам'ятаємо. На жаль, глибша історія нами практично не досліджена, не вивчена. Я в першу чергу говорю про родинні історії. Ми не знаємо, хто в нашій родині був репресований, хто в нашій родині як поводився під час Голодомору, чи він постраждав, чи, можливо, він допомагав. Як поводилися наші предки під час Першої світової війни? Чи захищали вони Українську Народну Республіку? Чи, можливо, вони пішли в армію, в армію Махна? На початку ХХ століття були дуже модними, популярними оповідання про те, а як ми були ще козаками. І саме ці історії давали поживу для творення української нації. Це дало поживу для створення першої у ХХ столітті української держави. Тому що тодішні українці пам'ятали, що ми були козаками. Видається, для того, щоб розбудовувати сучасну е, українську державу, нам необхідно знати, як ми були бандерівцями, петлюрівцями і мазепинцями.